பெண்கள் என்றாலே அவர்களுக்கான ஒரு சுய பாதுகாப்பு முக்கியம் இந்த சுய பாதுகாப்பை எவ்வாறு வளர்த்துக்கொள்வது இப்போது தற்போது நாட்டில் இருக்கின்ற பல்வேறுபட்ட வன்முறைகளுக்கும் துஷ்பயங்களுக்கும் எதிராக தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்காக பல பெண்கள் இன்றைய காலத்தில் நாங்கள் பார்த்திருக்கின்றோம் இந்த தற்காப்பு கலையினை சிறப்பாக கற்றுக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதன் மூலமாக தங்களுக்கான வருமானத்தையும் பெருக்கிக் கொள்கின்றார்கள் அதே நேரத்தில் சாதனையும் படைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் குறிப்பாக இலங்கை போன்ற நாடுகளை நாங்கள் எடுத்தால் பாடசாலை காலத்திலிருந்தே பெண்கள் இந்த தற்காப்பு கலையில் ஈடுபடுவது கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறது அவர்கள் நடனம் அதே நேரத்தில் பாடல் இவ்வாறான துறையை தேர்ந்தெடுப்பார்கள் இந்த தற்காப்பு கலையின் மீதான ஆர்வம் கொஞ்சம் குறைவாக தான் இருந்தது ஆனால் இப்பொழுது அது அதிகரித்து விட்டது அதே போன்ற ஒரு கராத்தே தற்காப்பு கலையில் சிறந்த முறையில் விளங்கி இலங்கைக்கும் வடமாகாணத்திற்கும் பெருமை சேர்த்த ஒரு சிறுமியை தான் இன்றைய தினம் நாங்கள் அழைத்து வந்திருக்கோம் குட் மார்னிங் ஸ்ரீலங்கா நிகழ்ச்சியில் அவருடைய விடயங்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதற்காக குறிப்பாக ஏழு வயதிலிருந்தே இந்த கராத்தை போட்டியில் பங்கு பற்றி ஏழாவது வயதிலே முதலாவது பதக்கத்தை வென்றிருக்கின்றார் அதே நேரத்தில் தொடர்ந்து பதினான்காவது வயதில் இன்னும் ஒரு பதக்கத்தை பற்றி சாதனை படுத்திருக்கின்றார் கிளிநொச்சியில் இருக்கின்ற மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தில் தங்கியிருந்து அங்கிருக்கின்ற ஒழுக்க வலிமையங்களை கற்றுக்கொண்டு கிளிநொச்சி இந்து கல்லூரியில் சிறந்த முறையில் கல்வி பயின்று ஒரு சிறந்த மாணவியாகவும் தற்போது இலங்கைக்கு பெருமை சேர்த்த ஒரு மாணவியாகவும் இன்றைய தினம் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கின்றார் தவராசா சானுஷா அவர்கள் எனவே அவரையும் நாங்கள் அன்போடு அழைத்துக் கொள்வதோடு அவரோடு சேர்த்து இந்த சிறுமி இவ்வாறு சாதனை படைப்பதற்கு உறுதுணையாக இருந்த அவருடைய பயிற்சியாளர் அதே நேரத்தில் இலங்கை விளையாட்டு திணைக்களத்தினால் வடமாகாணத்தின் சிறந்த பயிற்சியாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டு விருதினை பெற்ற திரு சின்னதுரை விஜயராஜ் ஆகிய இருவர் தான் இன்றைய தினம் எங்களோடு இணைந்து கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் வணக்கம் வணக்கம் எப்படி இருக்கிறீங்க சரி சானுஜா இப்போ நீங்கள் ஏழு வயதிலிருந்தே இந்த பதக்கம் தொடர்பான நிறைய கனவுகளோடு பயணிச்சிங்க ஏழு வயதிலிருந்தே உங்களுக்கான பதக்கம் கிடைத்து கொண்டே இருக்கு இப்பொழுது இலங்கை சார்பாக நீங்கள் பங்கு பற்றி அது இந்தியா அரசால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்ட புதுடெல்லியில் நடைபெற்ற அந்த போட்டியில் இலங்கைக்கு வெண்கல பதக்கத்தை பெற்றுக் கொடுத்துருந்தீங்க அதே நேரத்தில் வடமாகாணம் சார்பாக இந்த பதக்கத்தை பெற்ற முதல் வீராங்கனையாகவும் உங்களுடைய பேர் தடம் பதித்து விட்டது இந்த உணர்வு இந்த எண்ணம் எப்படி இருந்தது உங்களுக்கு சொல்லுங்க அந்த நேரம் என்ன நீங்க உணர்ந்தீங்க பதக்கத்தை பெற நேரம் சந்தோஷம் இருந்தது குறிப்பா எத்தனை போட்டியாளர்கள் அங்க பங்கு பட்டியிருந்தாங்க பன்னெண்டு நாடுகள் வந்து போட்டி வந்திருந்தது அங்க வந்து பன்னெண்டு நாடுகள்ல நான் வந்து மூன்று நாடுகளோட வந்து என்னென்ன நாடுகள்னு தெரியுமா சீனா ஓமான் ஓமான் இந்தியா இந்தியா இந்த மூணு நாடுகளும் பங்கு பற்றி இலங்கைக்கான வெண்கல பதக்கத்தை பெற்றுக் கொடுத்தேன் சரி சரி சந்தோஷம் அதே நேரத்தில் நீங்கள் இவ்வாறு வெற்றி பெறுவதற்கு மிக முக்கியமான காரண கருத்தாக இருந்தவர் உங்களுடைய பயிற்சியாளர் திரு சின்னதுரு விஜயராஜ் அவர்கள் எனவே அவரையும் நாங்கள் நினைத்துக் கொள்ளலாம் உங்களுடைய மாணவி இவ்வாறு சர்வதேச ரீதியில் பதக்கங்களை பெறுகின்ற பொழுது உங்களுக்கு இருக்கின்ற அந்த மன உணர்வு அந்த தருணத்தில் எவ்வாறு இருந்தது நான் வணக்கம் நான் நிறைய பேருக்கு பழகி இருந்தாலும் ஒரு இல்ல மாணவியாக ஆறு வயதில் அந்த இல்லத்தில் இணைந்த இப்போ வெளியில் பழகிற ஒரு ஆளுக்கும் ஒரு இல்லத்தில் பழகிற பிள்ளை ஒரு சாதனை செய்கிறதுக்கு நிறைய வித்தியாசம் இருக்குது அந்த அந்த பிள்ளை அந்த இடத்துக்கு இப்போ அந்த பயிற்சியை செய் செய்து அவள் வந்து ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு இலங்கை கராட்டி சம்மானத்தில் மூன்று தடவை த தேசிய பதக்கத்தை பெற்றிருக்கிறாள் மற்ற ஒன்பது வருடமாக எங்களோட பாடசாலை ரீதியாக எங்களுக்கு விடமானத்துக்கு எந்த மெடலும் கிடைக்கல அதில் கடந்த வருடம் ஏழு பதக்கம் கிடைத்தது அதில் நான் பெரிய எந்த மாணவர்களாக அந்த ஏழு பேரும் எந்த மாணவர்களாக இருக்கிறதோட அந்த இல்லத்தில் நாலு பேர் அந்த பதக்கத்தை பெற்றே அதில் சானியா உமரால் அதில் அவள் சிறப்பாக பங்கு பெற்றத இதில் அது அதுக்குரிய விலை இதாக தான் அவள் வந்து இலங்கை தேசிய அணியில் இணை இணைந்து அந்த 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 அணியில் போய் அவள் போய் அந்த சாதனையே செய்திருக்கிறாள் அதில் அவன் குறிப்பாக இப்போ அப்பா அம்மா கூட இந்த இந்த இடத்துக்கு கொண்டு போகிறதுக்கு கட்டாயம் அவ்வளோ திறந்த வீராங்கனை ஆயிருந்தும் அந்த எனக்கு அந்த நீண்டகாலமாக அந்த இல்லத்தின் தலைவர் மற்றும் இயக்குநர்கள் அந்த நிர்வாகத்தினர் அந்த பிள்ளையை எப்படி என்னான்னு அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைத்தாலும் அந்த இடத்த கொண்டு போகிறதுக்கு மிகவும் மிக 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 அந்த தேவையான பொருட்களை அவருக்கு அந்த போட்டிக்கு போகிறதுக்கு நல்ல ஹிட் வேணும் அப்படி நல்ல உபகரணங்கள் போட்டிக்கான சகல இதையும் நான் சொன்ன போது அதை ஒரு அந்த பிள்ளையை அந்தளவுக்கு வளர்ந்து வெற்றி அடைஞ்சது ஒரு பெரிய சாதனை வடமானத்துக்கு அதுக்கு அவன் அவை இந்த சப்போர்ட் அதில் எனக்கு மிகவும் சொல்ல முடியாது நிச்சயமா சானுஜா இப்போ ஒரு சிறந்த பயிற்சியாளர் கிடைத்தால் யாராக இருந்தாலும் எந்த போட்டியாக இருந்தாலும் சிறப்பாக தேர்ச்சி பெறலாம் அதுக்கு சிறந்த உதாரணம் உங்களுடைய பயிற்சியாளர் இப்போ நீங்கள் நினைச்சிங்களா புதுடெல்லியில் போக போகிறோம் ஆறு நாடு
குறிப்பாக அங்கே போட்டியாளர்கள்னு பார்க்கும்போது எந்த நாடு உங்களுக்கு சவாலான நாடாக இருந்தது சீனா இந்தியா இந்தியா ஏன் சீனா உங்களுக்கு சவாலான நாடாக இருந்தது நாங்கள் நிறைய பேர் தற்காப்பு கலை தொடர்ச்சியாக செய்திருக்கப்படியாக சரி இப்போ நீங்கள் போட்டியில் பங்கு பற்றி நீங்கள் அங்கேருந்து இலங்கைக்கு வருகின்ற நேரத்தில் அந்த மன உணர்வு உங்களுக்கு எவ்வாறு இருந்தது சந்தோஷமாக இருந்தது அங்கே போட்டிட்டு இங்கே வரையக்குள்ள எல்லாருமே மகாதவா கோஸ்டலுக்கு வரையக்குள்ள எல்லாரும் மகிழ்ச்சி அடைந்தது பாடசாலைகள் எல்லாமே மகிழ்ச்சி அடைந்தது சந்தோஷமாக இருந்தது உங்களுடைய வாழ்க்கையின் எடுத்துக்கொண்டாலே இப்போ சிறு மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லம் வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பங்குனு வகிச்சு கொண்டு இருக்கு இல்லையா இந்த சிறுவர் இல்லத்தில் பங்கு பற்றிய இருக்கின்ற நிறைய மாணவிகள் பதக்கத்தையும் பெற்றிருக்கிறேன் நீங்கள் சொன்னீங்க நான்கு மாணவிகள் பதக்கத்தை பெற்றிருந்தார்கள் சொல்லி அந்த போட்டி தொடர்பாக கொஞ்சம் விடயங்களை பயந்து கொள்ளலாம் அந்த அது வந்து பாடசாலை ரீதியான ஒரு தேசிய போட்டி எங்களோட வடமாநிலத்தை பொறுத்தவரை நிறைய கராட்டி கிளாஸ்கள் நடக்குது இருந்தாலும் நாங்கள் எப்படியோ இப்போ அவிர்த்தி அடைந்து வரும் கராத்தே மாகாணத்திலேருந்து அப்படி அவிர்த்தி அடைந்து வந்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதில் ஒரு 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 பிள்ளைகளோட வளர்ச்சி முக்கியமாக நீங்கள் சொன்னது போல் கோச்சி கட்டாயம் கோச்சிட்டு இருக்கணும் இருந்தால் தான் பிள்ளைகள்ட்ட வரும் அதன் நிமித்தம் ஒன்பது வருடத்துக்கு முன்னுக்கு ஒரு மாணவனுக்கு வட மாணவத்துக்கு இருவர் காலத்துக்கு ஸ்கூல் கராட்டியில் கிடைச்சது அதில் என்ன சொல்லாட்டின்னு சொல்லலாம் எந்த மாணவர் தான் அது அந்த ஒன்பது வருடத்துக்கு முன்பாக ஒன்பது வருஷத்துக்கு பிறகு ஒன்பது வருடத்துக்கு பின்னாலும் ஏழு பதக்கம் கிடைத்தது அதில் ஐந்து பதக்கம் கிளிநொச்சி மாவட்டம் ரெண்டு பதக்கம் ஜால் மாவட்டம் அதில் அந்த கிடைத்த அந்த பயிற்சியாளரும் நான் எனக்கு கிடைச்ச எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதுலேயும் அந்த இல்லத்தில் இருந்த அந்த மாணவர்கள் அந்த நாலு பதக்கத்தை வென்றது அந்த இல்லம் மிக சில இடங்களில் சில பேர் இந்த கராட்டி என்றால் பயப்படுறதும் பிள்ளைகள் அதுக்கு இருந்தால் சரியான கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருப்பேன்னு சில இல்லங்களில் அப்படி யோசித்த வரலாறுகள் இருக்குது ஆனால் அந்த இல்லத்தில் இருந்த நிர்வாகத்தினர் கட்டாயம் கல்வியோடு கல்வி நல்லா வாரத்துக்கு கராத்தே ஒரு உந்து சக்தியாக இருக்கும் ரெண்டு அதை இதாண்டி இப்போ கராட்டி சம்மந்தமாக இந்த இப்போ கூட நாங்கள் அங்கே அந்த இல்லத்துலேருந்து கிட்டத்தட்ட நூற்றி சொச்ச மாணவர் வந்து இலங்கை கராட்டே சம்மானத்தில் வடமாகன கராத்தே சம்மான போட்டிக்கு பங்கு கொள்ள இருக்குன்னு அதுக்கு இப்போ ஒரு ஒரு விஷயத்தை நாங்கள் எவ்வளவு திறமையாக நாங்கள் செயல்பட்டாலும் எங்களுக்கு தடைகள் இல்லாமல் சந்தர்ப்பத்தை ஏற்படுத்தி தரும்போது நாங்களும் அந்த இன்னும் மேன்மேலும் அந்த பிள்ளைகளை வளர்க்குறதுக்கு சாதகம் இருக்குது அந்த இல்லம் எங்களுக்கு அதை செய்தது குறிப்பாக அந்த மகாதேவா சுவாமிகள் சிறப்பு இல்லத்தில் தான் பயிற்சியாளராக இருக்கிறீங்க அல்லது நான் நான் வந்து வேறு ஸ்கூல்கள் இடங்கள்லேயும் பழக்கிறேன் ஆனால் இருந்தாலும் நான் நீண்ட காலமான ஒரு ஒரு பயிற்சியாளராக இருக்கிற ஒரே ஒரு இடம் வந்து மகாதவா சிறுவர் கிட்டத்தட்ட எத்தனை மாணவர்கள் அங்கே கல்வி பயிலுறாங்க அங்கே கிட்டத்தட்ட இருநூற்றி சொச்ச மாணவர் இருக்குன்னு அதில் கிட்டத்தட்ட நூற்றி ஐம்பது பேர் தற்காப்ப பழகுன்னு அதில் ஒரு நூறு பேர் போட்டிக்கு போகக்கூடிய மாதிரி இருக்குன்னு ஆண்களும் பெண்களும் ஆண்கள் பெண்கள் ரெண்டு பேரும் சிறுவர்கள் மிகவும் ஆறு வயதுலேருந்து அங்கே கராட்டி பழகு கராட்டி பழகிறாங்க இப்போது பெண்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் இவ்வாறான கலைகளுக்கு தற்காப்பு கலைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கறது குறைவாக இருக்கும் குறிப்பாக பெற்றோர்களோடு நாங்கள் இருந்தால் நீயே அதுக்கு போகிற படிக்கலாம் தானே டான்ஸ் பழகலாம் தானே மியூசிக் பழகலாம் தானே இப்படியான ஒரு கூட்டு இருக்கும் இல்லை நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க சாணிஜாம் நிறைய பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் இந்த துறைக்குள்ளே போகும்போது எதுவும் எதிர்ப்பு இருந்ததா ஏ இதுக்குள்ளே போகிறீங்க வேறு எதுவும் துறையை சரிவு செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி இல்லை எனக்கு வந்து இந்த கராத்தே கீழே போனால் ஒரு நல்ல லைஃப் இருக்கும் நினைச்சேன் எந்த வயசில் உங்களுக்கு அப்படி தெரிய வந்தது அந்த ஞானம் இப்போ உங்களுக்கு கிடைச்சது அது வந்து பதினாலு வயசுல ஆனா சின்னல இருந்து நான் கராத்தே நான் விருப்பம் அப்ப எனக்கு நல்லா நான் இதுக்கு போகணும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மஜிக்கும் போய் சாதனை படிச்சு மெடல் வச்சிருக்கணும் சர்டிஃபிகேட் வச்சுக்கணும் எல்லாம் சொல்லுவீனா என்ன இப்படி இப்படி போய் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எடுத்தா வேலை எல்லாம் கிடைக்கும் நல்ல வேலை படிப்பு வைக்கணும் அதை கொண்டு போய் கொடுத்தா வேலை கிடைக்கும் நேஷ்னல் இப்போ அதால் சின்ன வயசுலேருந்து உங்களுக்கு அப்படி ஒரு ஆசை வந்தது இப்போ நாங்கள் கிரிக்கெட் ஃபுட்பால் இப்படியான விளையாட்டு எடுத்தால் எங்களுக்குன்னு ஒரு ரோல் ரோல் மாடல் இருப்பாங்களே இவங்கள மாதிரி தான் நான் வரணும் அப்படின்னு இப்போ கராத்தேல நீங்கள் உள்வாங்கப்படுவதற்கு யாருன்னு உங்களுக்கு ரோல் மாடலாக இருந்தாங்களே இவங்கள பார்த்து தான் நான் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஸ்லி 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 அண்ட் அவ்வளோ பிடிக்குமா சரி என்ன விஷயம் அவர்கிட்ட பிடிச்சி நீங்கள் கராத்தேக்குள்ளே வந்தீங்க அவர்ட் பாக்ஸிங் ம் சரி சரி இப்போ இவங்க உங்கள்கிட்ட மாணவி பயிற்சியாளர் ஒரு பயிற்சி பெற வருகின்ற பொழுது உங்களுக்கு ஒரு எண்ணம் இருந்ததா சரி சாணிஞ்சாவை நான் ஒரு சிறந்த வீராங்கனை ஆக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சொல்லுவாங்களே ஒரு பயிற்சியாளருக்கு
அந்த கராட்டையை என்னென்னு சொல்கிறது நான் நான் சில உலக கராட்டி நல்லா செய்யாட்டி கொஞ்சம் பேசுவேன் அப்போ எப்படி பேசினாலும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்தில் திருப்பி வந்து சாரி சார் நான் செய்கிறேன்னு சொல்லி அந்த அந்த அதே நான் எங்களுக்கு அந்த வழக்கம் பண்ணுற எப்படி பேசினாலும் அதை கேட்டு தான் இப்படி நீ இந்த இடத்துல இந்த பிள்ளை விட்ட நீ இப்படி செய்யாத இந்த போட்டியில் நீ இந்த ஒரு லோஸ்ட்டாக பார்க்க இருந்த நீ இதால் தான் நீ செகண்ட் பிளேஸுக்கு வந்த நீ தேர்ட் பிளேஸ்க்கு வந்தனு சொல்லி சொன்னால் அந்த இடத்த ஏற்கிற மனப்பான ஓட்டை இருந்தது அதை பயிற்சி செய்கிறத அந்த கராட்டி சொல்லுவோன்னு டீச்சர் வேலில் சொல்லுவோன்னு படிப்புக்கு போகிற போகிறாள் இல்லை நான் கராட்டி இருந்தால் உடனே வந்துடுறா நீங்கள் சார் வந்துட்டாரண்டா வரான்னு சொல்லி சொல்லுவோன்னு அந்தளவுக்கு அவருக்கு அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அப்புறம் நீங்கள் கேட்டீங்க முதல்ல இந்த பெண்கள்னு சொல்லி உண்மையில் பெண்களை இப்போ பேரண்ட்ஸ் நிறைய விரும்பி கொண்டு வந்து விடுதுகள் ஆனால் இருந்தாலும் அந்த அந்த பிள்ளைகளோட வளர்ச்சியை சில பேருக்கு இப்போ சில பேரண்ட்ஸுக்கு பிடிக்காது அப்போ அது அதை அந்த காரணம் என்ற விட பெண்கள் என்றால் இது செய்யக்கூடாது ஆனால் கராத்தின்றது ஸ்போர்ட்ஸ் அதோடு இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு விளையாட்டு தானே அந்த விளையாட்டை நாங்கள் கராட்டி என்று சொல்லி பார்க்காம ஒரு விளையாட்டை பார்த்தா அதால் எந்த இதுவும் இல்லை அதால் என்னை பொறுத்தவரை எந்த எந்த பெண்களுக்கு எந்த வித பாதிப்பும் இல்லை இப்போ இது வடமானத்துலாம் இப்படி பார்ப்பாங்களே இஞ்சி அப்படி இல்லை கொழும்பில் இவ்வளவு வசதியான ஆக்களோ அந்த கராட்டியே தான் இல்லை இது இப்போ பேரண்ட்ஸ் ஓமெண்ட்டு விட்டாலும் பக்கத்து அருகில் இருக்கிற இந்த பிள்ளை பாருங்க கொஞ்சம் இப்படி இருக்குது அப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி அதை குழப்புற இதாக இருக்கிறபடியே தான் பெண்கள் வளர இல்லாமல் இருக்குது கராத்தின்றது ஒரு தற்காப்பு வேறு ஒரு கிரிக்கெட்டோ ஃபுட்பாலோ இல்லை அத்லட்டிக்கோ அது மாதிரி கராட்டி ஒரு விளையாட்டு அதால் உடல் உற எதுக்குமே அந்த பிள்ளைகளுக்கு எந்த விதத்திலும் பாதிப்பு இல்லை ஆனால் இதோடு அதோடு சேர்ந்து அந்த பிள்ளை ஒரு ஒரு தற்காப்பு உள்ள தன்னை தற்காத்து கொள்ள பிள்ளையாக வளர்றதுக்கு இந்த கராத்துக்களை உண்மையாகவே ஒரு சக்தியாக அமையும் நிச்சயமாக சானுஜா இப்போ நீங்கள் ஆறு வயதில் மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவள்ளத்துக்கு போகிறீங்களா அதுக்கு முன் எத்தனை வயதில் போனீங்க ஆறு வயசு ஆறு வயதில் போனீங்க இப்போ எத்தனை வயது உங்களுக்கு இப்போ பத்தொன்பது வயசு பத்தொன்பது வயது ஆறு வயதில் போயிட்டு பத்தொன்பது வயது இப்போ ஒரு மீ மிக நீண்ட ஒரு பயணம் நீங்கள் சிறுவர்களத்துலாம் இருக்கிறீங்க அங்கேருந்து உங்களுக்கு எவ்வாறான ஆதரவு கிடைக்கிது இப்போ சிறுவர் இல்லம் வந்து நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டாலே அது குடும்பத்தை தாண்டின ஒரு மிக புனிதமான உறவாக இருக்கின்ற நிறைய பேர் அங்கே இருப்பாங்க எனவே அந்த இல்லத்தில் இருக்கின்ற மாணவ மாணவிகள் அங்கே இருக்கின்ற ஆசிரியர்கள் அங்கே இருக்கின்ற என்ன சொல்கிறது பாதுகாவலர்கள்லாம் எப்படி உங்களுக்கு ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்காங்க மாதவா சுவாமிகள் சிறுவர்களை பொறுத்தவரை முதல்ல வந்து ராசநாயமையாக இருந்தவர் அவர் வந்து எங்களை அப்பா மாதிரி பார்த்துருந்தவர் இப்போ அதே மாதிரி தலைவர் இருக்கிறார் அவர் வந்து சரவணபவன் மோகனபவன்னு சொல்லி அவர் இருக்கிறார் அவர் வந்து பிள்ளைகள் என்றாலே அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் என்றால் நல்ல நல்ல இதுக்குள்ளே கொண்டு போகிற இதுக்குள்ளே தான் பார்ப்பேன் அப்போ எனக்கு வந்து அவை அம்மா அப்பா மாதிரி அந்த கோஸ்டலே எனக்கு அம்மா அப்பா மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே ஸ்கூல் கூட எல்லாம் அதுக்குள்ள தான் சரி இப்போ நீங்கள் அந்த சிறுவர்களத்துக்கு போக வேண்டியதன் தேவை ஏன் ஏற்படுது நீங்கள் ஆறு வயதில் எனக்கு வந்து ஜித்த காரணத்தில் அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் இல்லை அதால் போனேன் போனீங்க இப்போ அந்த உண்மையாகவே பெற்றோர்கள் இல்லாத அந்த குறையை தீர்ப்பதற்கு இவ்வாறான சிறுவர் இல்லங்கள் இலங்கையில் பல இருக்குன்னு அவர்கள் தீர்த்து வைத்து கொண்டிருக்கின்றன குறிப்பாக அந்த பெற்றோர் இல்லை என்ற ஒரு நினைப்பே வராத அளவுக்கு மகாதேவா சிறுவர் சுவாமிகளில் வந்து மிக நீண்ட ஒரு அன்பையும் ஆதரவையும் கொடுத்து வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க குறிப்பாக இவ்வாறான மாணவர்களை தெரிவு செய்து நீங்கள் பயிற்சி கொடுக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஆத்ம திருப்தி கிடைக்குது இல்லையா கட்டாயம் உண்மையில் நாங்கள் இப்போ எல்லார் எல்லாருக்கும் நாங்கள் ஹீரோ ஆக்க முடியாது கட்டிக்காரரா எல்லாரையும் இப்போ நான் பழக்கி நான் போல கட்டி தான் நம்ம இருந்துக்கிறவே தான் நாங்களும் அவை உயர்த்த முடியும் அதில் ஒரு கட்டத்தில் ஒரு இந்த ஸ்கூல் மீட்டில் நான் நிறைய ஸ்கூலில் பழக்கணும்னா நான் இப்போ ஒரு 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 பேரன்னு சொல்கிறாள் பார்த்துட்டு சொன்னால் சார் நீங்கள் பிள்ளை விட்டுட்டீங்கள் அந்த உங்களோட ஒரு ஒரு பிள்ளை உண்டு இந்த ஸ்கூல் மீட்டில் ஒரு ஹாலில் மட்டும்தான் நின்றா அப்படி நின்று சரியான உபகமாக நின்று அந்த போட்டியில் நேஷ்னல் போட்டியில் வண்டா எங்கட பிள்ளைய அப்படி எங்கட பிள்ளைகள் அப்படி செய்யலன்னு சொன்னேன் அப்போ நான் சொன்ன உங்கள பிள்ளைகள் அந்த சொன்ன பிள்ளையை வரேன் அந்த அப்போ அவ்வளோ கேரண்ட் தெரியல அப்போ நான் சொன்னேன் நான் உங்கள பிள்ளை இப்போ வந்து ஒரு வருஷம் இந்த பிள்ளை கிட்டத்தட்ட ஆறு வயதுலேருந்து இவ்வளோ காலமாக அதை பழகி அந்த அதையே இலக்காக செய்கிறா அதால் தான் அவள் அப்படி செய்யக்கூடிய மாதிரி இருந்தேன் சொல்லி அவளுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு சரி சார் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் யுத்த காலத்திற்கு பின் ஏற்பட்ட கஷ்ட நிலை அல்லது வீட்டு கஷ்டம் காரணமாக பெற்றோர்களை இழந்து மகாதேவா சுவாமிகள் சிறுவர் இல்லத்தில் கல்வி பயின்று அங்கு சேர்ந்து இப்பொழுது தனக்கான ஒரு அங்கீகாரத்தை சர்வதேச ரீதியாக பெற்றுக் கொடுத்ததில் மிக
வந்து நான் மகாதவா சுவாமிகளுக்கு சிறு இல்லத்தில் வந்து ஆறு வயசில் வந்து இணைஞ்சு இணைஞ்சு கொண்டு நான் அப்போ வந்து சேக்க அந்த சிறுவனத்தகாரர் சொன்னது எனக்கு அங்கே வந்து அங்கே வந்து படிக்க விளையாட்டு ஜாமான் எல்லாம் இருக்குது வாங்க அங்கே போய் சேருவோம் என்று சொல்லி இப்படி ஒரு எனக்கு வந்து பெரியம்மா பெரியப்பான்னு சொல்லியிருக்கினாம் அவைட்ட போய் காதச்சு தான் நீஞ்சை கொண்டு வந்து விட்டது அப்போ கொண்டு வந்து காதச்சு விட்டோன்னே சரி என்ன நீ எஞ்சை கொண்டு வந்து சேர்த்துட்டினோம் சேர்த்தோன்னே அதுக்கப்புறம் கராத்தே கலை நடனக்கலை ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாமே அங்கே இருந்தது அதில் ஒன்றாக தான் இந்த கராத்தே கலை அதை தான் எனக்கு அந்த என்னென்னு சொல்கிறேன் எல்லோரும் செஞ்சு கொண்டிருக்க அண்ணாக்கள் அக்காக்கள் என்று முதல் இருந்த அக்காக்கள் அப்போ அதுலேயே எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துட்டு அவையில் அடிக்கும்போது எனக்கு அது அடிக்கலா என்ற ஒரு தன்னம்பிக்கை வந்ததால தான் நான் இப்போ இந்த நிலைமையில் வந்திருக்கேன் சரி இப்போ இந்த இல்லத்தில் செய்கிறக்கில் உங்களுக்கு ஒரு கவலை இருந்திருக்கும் இல்லையா குடும்ப உறவுகளை தவிர்த்து நீங்கள் வெளி நபர்களோடு தங்குகின்ற பொழுது அந்த உணர்வு அந்த ஒரு கவலை உங்களுக்கு ஏற்பட்டதா இல்லத்தில் இருக்கும் போது முதல் ஏற்பட்டது இப்போ இல்லை இல்லை இப்போ அது அம்மா அப்பா மாதிரி என்னையா அங்கே சுவாசர் கோவிசர்னு சொல்லி எல்லாருமே என்னை நல்லா பார்த்துக்கொள்ளணும் அப்படி எனக்காக உதவி செஞ்சா அனைவருக்கும் நன்றி 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 சரி அதே நேரத்தில் இப்போ பயிற்சியாளர் என்கின்ற பொழுது மாணவிகள் எவ்வளோதான் பயிற்சி செய்தாலும் அவர்களை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்புவதாகட்டும் மற்ற பயிற்சிகளாகட்டும் அவர்களுக்கான பண வசதி என்பது கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விடயம் இலங்கையை பொறுத்த வரையில் இப்போ சானுஜா இவ்வாறு வெற்றி பெறுவதற்கு இவர்கள் பக்கம் இருந்து அந்த ஊக்கம் அந்த ஊக்குவிப்பு கிடைத்ததுனால தான் நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் முன்னேறுவதற்கும் வாய்ப்பாக அமைந்தது ஆரம்பத்தில் அதுக்கான சவால்கள் எதுவும் இருந்ததா ஆரம்பத்தில் உண்மையில் ஒரு ஒரு வீட்டில் இருந்து போகிற பிள்ளையாக இருந்தால் கூட இந்த இடத்துக்கு போகிறதுக்கு அந்த பேஷண்ட் கூட்டத்தில் கட்டாயம் ச அனுப்புறதுக்கு சான்ஸ் இல்லை நான் ஒரு கராத்தை ஆசிரியாக இருந்து கொண்டே இந்த இந்த மகனை நான் கொண்டு வரதுக்கு நிறைய கஷ்டப்பட்டு கொண்டு போயிருக்கிறேன் அந்த மட்டத்தில் அந்த நிர்வாகத்தை நான் அந்த சொல்கிறதுக்குரிய காரணம் அந்த தலைவர் நான் கொஞ்சம் பின்வாங்கி இருக்கலாம் போல் அடக்கு ஏன்னா அந்தளவு சரியான ரிஸ்காக இருந்தது ஆனால் அவர் சொல்லிட்டார் மாஸ்டர் நீங்கள் பிள்ளை வின் பண்ணிட்டு இப்படி கிடைச்சிருக்கு சந்தர்ப்பம் அப்போ அந்த சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் என்ன வழியிலே நாங்கள் யாரையும் ஏதோ ஒரு வழியில் நாங்கள் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் அந்த பிள்ளையை அனுப்புறதுக்குரிய ஒழுங்காக பாருங்கள் இப்போ பாஸ்போர்ட் எல்லாம் எடுக்கிறது சரியான கஷ்டமாக இருந்தது அப்போ அதெல்லாம் தாங்கள் செய்து அந்த அந்த நிர்வாகத்தின் ஒத்துழைப்போடு அதில் இயக்குனராக சுவாசர் அப்படி இருக்கிறார் கோவி மற்ற இந்த இவருக்கு மேனேஜராக கலா இந்தியன் அவள் அம்மா மாதிரி பார்த்து அப்படி அந்த இப்போ நான் இந்த டைமில் இந்த போவட்டிக்கு அனுப்பிக்க எனக்கு இந்த ஃப்ரீயான டைமை வகுப்புக்கு கிளாஸ் பண்ணாமல் அதை ஒழுங்கு பண்ணி தந்து அந்த அந்த பிள்ளைக்கு கட்டாயம் இப்போ அங்கே போய்க்க நாங்கள் ஒரு நோமல் உடுப்போட வடமானத்தில் இருக்கிறார்கள் கொடுத்தலாம் அந்த ஆகப்பெரிய குவாலிட்டியான உடுப்பு போடுறதுக்கு வசதி இப்போ விருப்பம் இருக்குது போடக்கூடிய இதெல்லாம் இருக்குது ஆனால் வேண்டா இப்போ இப்போ ஒரு நல்ல ஹிட் வேண்டா ஒன்றரை லட்சம் ரூபா வேணும் கராத்தே கராத்தே உடுப்போ இப்போ இப்போ லட்சம் ரூபா வேணும் நல்ல நல்ல ஒரிஜினலாக வேணும் இப்போ நோம்பாக நாங்கள் பண்ணுறோம் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் அப்படி தான் அப்போ அதுக்கு ஒரு இந்த ஃபைட் பண்ணுறதுக்கு வந்து குமித்தை கிட்ட அது இப்போ ஓரளவு விடப்பட்ட விலையில் பண்ணினது அதே மாதிரி அந்த க்ளவுஸு செஸ் கார்ட் சிம்பேட் அப்படி அந்த கராட்டி உபகரணங்கள் அப்போ அப்படி எல்லாம் இது என்னது அவன் அந்த ஆனால் அவள் பயிற்சி பெற்ற அந்த கராட்டியில் ஒரு மேலே ஃப்ளோர் டெட்டாமியன் சொல்கிறது அது எங்களை இல்லத்திலே இன்னும் பண்ணி தரக்கூடிய வசதி அவற்றை இருக்க இல்லை ஆனால் அவன் புல் தெரியல தான் பழகினது நான் என்னுடைய இருக்கிற சில ஓரணங்களை கொடுத்து அப்படி இதன்ன ஒழிய அதை இனி இனி இதெல்லாம் தாங்கள் முயற்சி பண்ணுறோம் என்று அதை இதண்டிக்குன்னு அவைக்கும் அந்த வெளிநாட்டு ஹெல்ப்பலோடு தான் செய்கிறபடியா இருந்தாலும் அவை அந்த போட்டிக்கு இந்த பிள்ளையை அனுப்பி இதனபடியாக தான் அந்த பிள்ளை அந்த சாதிக்கிறதுக்கு ஒரு உந்து சக்தியாக இருந்தது என்று நான் நம்புகிறேன் குறிப்பாக நிறைய கராத்தியை பயிற்சி பெறும் வீராங்கனை நாங்கள் பார்த்தா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி அந்த மெட்டல் எல்லாம் பயிற்சி செய்து அதி நவீன வசதிகளோடு தான் செய்வாங்க ஆனால் வட மாகாணத்தில் ஒரு வீர மங்கையாக புத்தறையில் அதே நேரத்தில் களிமண் தரையில் பயிற்சி பெற்று அவ்வாறு ஒரு சர்வதேச ரீதியில் பதக்கத்தை வெல்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக சந்தோஷம் அதே நேரத்தில் பெருமையாகவும் எங்களுக்கு இருக்கின்றது தானஜா நீங்கள் பயிற்சிகளாம் எடுக்கும் பொழுது ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் உங்களுக்கு ஐயோ இதுக்கு மேலே எனக்கு செய்ய வேணாம் எனக்கு பிடிக்கல வெறுத்து போயிட்டு அப்படின்னு யோசிச்சிங்கள அவ்வளோ கஷ்டமாக எதுவும் இருந்ததா இவ்வாறு நம்ம அடிப்படை வசதிகள் இல்லாமல் நீங்கள் பயிற்சி பெறுகின்ற பொழுது ஓ ஒரு ஒரே ஒரு கவலை புல் தரையில் பழகிறேன்னு அப்போ எங்களை நாங்கள் பழைய கொண்டிருக்கும் போது முள் இந்த கல்லுகள் எல்லாம் குத்தும் அதையும் தாண்டி நாங்கள் பயிற்சி பெறுறோம் அப்போ இதை இதை வந்து தவிர்த்து கொள்
இப்ப நாங்க போட்டில போய் கட்டாயம் அந்த டட்டாமி என்ற அந்த फ्लोरல தான் போட்டி செய்வோம் அப்ப வளமையா அதுலயே பழகி கொண்டிருக்கிற வகி அது கொஞ்சம் இப்ப ஒரு கிரவுண்ட்னு சொல்லுவேன் இல்ல ফুটবল மேட்ச்ல அந்த கிரவுண்ட் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் சாதகமா இல்ல ஏனா அந்த கிரவுண்ட்ல அவே நடுக விளையாடி நிக்கறோம் அது மாதிரி அவே அந்த டட்டாமில பழகினவே அந்த ஜம்பிங் ஜம்ப் பண்ணி கொண்டு நிக்கிற அந்த கராட்டில முந்திய ஒரு காலத்துல அசே அசேயாம நின்னு ஃபைட் பண்றது இப்ப ஸ்போர்ட்ஸ் கராட்டியா வந்த பிறகு எப்பவுமே ஒரு ஆள் ஒரு இடத்தை நிக்காம அசஞ்சி கொண்டே இருக்கும் அப்பதான் ஸ்கோர் பண்ணே இல்லாம தப்பலாம் அப்ப அதுக்கு வந்து அசைறதுக்கு நாங்க புல்தரையில அந்த துள்ளேக சில வளை சொன்ன மாதிரி கல்ல முள்ளு குத்த தான் பாக்கும் அந்த டட்டாமியன் சொன்னா அந்த அசை வந்து அதுலயே பழகி இருந்தா அந்த மெட்டவே அந்த அதுலயே பழகின வைக்கும் இவைக்கும் அந்த டைம்ல ஒரு சின்ன ஒரு இது ஒன்னு இருக்கும் அந்த அதுலயே பிராக்டீஸ் பண்ணின வைக்கும் கொஞ்சம் சாதகமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் சில வேளை சானுஜாவும் அந்த புல்தரை இல்லாம அவரான ஒரு அடிப்படை வாசிகளோட பழகி இருந்தால் தங்க பதக்கம் பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் கிடைச்சிருக்குமா நிச்சயமாக இருக்கலாம் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு விளைவை ஏற்படுத்தினது இல்லையா கிட்டத்தட்ட அவ்வாறான மேட் அதே நேரத்தில் இவ்வாறான அடிப்படை வசதிகளாம் பெற்றுக்கொள்வது கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ செலவாகும் அந்த ஒரு ஃப்ளோர் இப்போத்த எங்களுடைய நாட்டில் இருக்கிற சுச்சுவேஷனில் வாக்கிக்க ஒரு ஃப்ளோர் கிட்டத்தட்ட ஒன் ஒரு மீட்டர் இதில் வரும் ரெண்டு தர ஒன்றில் அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் அப்படி வரும் ஒரு ஒரு சீட் கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபது அது அப்படி தேவை ஒரு ஒரு இதுக்கு ஃபுல்லாக நாங்கள் இதுன்றது சரி குறிப்பாக இந்த அடிப்படை வசதிகள் இல்லாத மாணவ மாணவியர்கள் நீங்கள் பயிற்சிகளை வழங்குகின்ற பொழுது உங்களுக்கும் நிறைய சவால்கள் இருக்கும் இல்லையா ஏன்னா இங்கே நாங்கள் ஒரு தரையில் பழகும் போட்டிகள் நடைபெறும் வேறு ஒரு தரையில் அங்கே வேறு உபகரணம் பாவிப்பா நீங்கள் பாவிச்சிருக்க மாட்டாங்க வரணும் வித்தியாசங்கள் பழகும் போது உங்களுக்கு ஒரு பாரிய சவாலாக இருந்திருக்கும் இல்லையா எப்படி அதை சமாளித்து கொண்டு போகணும் இதில் என்னென்னு சொன்னால் எப்படியோ நாங்களும் ஆரம்பத்துலேருந்து நாங்களும் இது இல்லாமல் பழகின படியா அந்த நான் ஆரம்பத்துலேருந்தே இப்போ 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 கொஞ்சம் இப்போ எங்களோட விளையாட்டு திணைக்களத்தில் போட்டி டைமில் அவையல்கிட்ட கட்டு சில வேலை இந்த ஓப்பன் இல்லை கண்ணன் பேர் செய்கிற போட்டி என்ன சில வேலை அப்படி எதுவும் எடுத்து நாங்கள் ஒரு ஸ்போர்ட்டான வேண்டிய இடத்துல போடுறதுக்கு வசதி இல்லாட்டியும் கேம் ஒரு இடத்த போட்டு சில வேலை அந்த போட்டிக்கு முதல் அப்படி ட்ரை பண்ணுவோம் இருந்தாலும் அந்த போட்டி ட இடத்துல தான் போய் நாங்கள் சொல்லி விடுறது நீங்கள் கொஞ்சம் முன்னுக்கு நேரத்துக்கே போய் அதில் போய் அந்த இடத்துல ஒரு கப் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் அப்புறம் நான் சொல்லி விடுவோம் காட்டா செய்கிறேண்டா அந்த டட்டாமில் நேரத்துக்கு இப்போ எட்டு மணிக்கு போட்டி கண்டா ஏழு மணிக்கு எங்களுடைய அகல் போய் இப்போ கொழும்புல இந்த ஸ்கூல் மீட்டுக்கு வந்தால் நாங்கள் எல்லாருக்கும் முன்னுக்கு எங்களோட வட எங்களோட டீம் தான் நிற்கும் என்று அதில் எல்லாரும் பாரத்துக்கு முன்னுக்கு காட்டா செய்து பார்த்துட்டு வெளியில் வந்துடுறது ஏனெண்டா முதல் எங்களுக்கு அது பழக்கம் இல்லை அப்போ நான் சொல்கிறது முதலே போய் அதில் போயிருக்கா அந்த காலை பதிச்சு அதில் ஒரு உங்களுக்குரிய செய்வாக்கத்தை ஏற்படுத்தி போட்டு வெளியில் வாங்கன்னு சொல்லி அப்படியான டெக்னிக்கலாக நான் கையாள் நிச்சயமாக கிடைக்கிற சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளணும் சானுஜாம் அப்படி தான் சானுஜா இப்போ நீங்கள் போட்டியெல்லாம் வெற்றி பெற்று உங்களுடைய சிறுவர்களத்துக்கு வருகின்ற பொழுது அங்கே இருக்கின்ற உங்களுடைய குடும்பம் அந்த மாணவ மாணவிகளுடைய ஆதரவு உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது நீங்கள் பயிற்சிகளை பெருகின்ற பொழுதும் அவர்களுடைய ஆதரவு மிக முக்கியமாக இருந்திருக்கும் இல்லையா அதை பற்றி கொஞ்சம் பயந்து கொள்ளுங்க எங்களோட சகோதர சகோதரிகள் வந்து நான் வந்து போட்டிக்கு போகிறதுக்கு முன்னே நான் சேர் வருவேர் சேர் வரத்துக்கு முன்னே நான் கிரவுண்டுக்கு வந்துடுவேன் ஏன்னா கிரவுண்டில் தான் அந்த ஒரு கிரவுண்டுக்கான வசதியெல்லாம் இருக்கு அவங்களோட சிறுவர் இல்லத்தில் கிரவுண்டு இருக்கு அங்கே வந்து சேர் வாரத்துக்கு முன்னே நான் வந்துடுவேன் எனக்கு அந்த கிரவுண்டில் ஒரு அன்பு அதால் நானே வந்து எல்லாரையும் கூட்டிகிட்டு வருவேன் எங்களோட சகோதர சகோதரியாக்கள் கூட்டிகிட்டு வந்து நான் அவையலோடு இருந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அவையலுக்கும் நான் சொல்லி கொடுப்பேன் என்னைய மாதிரி இன்னும் ஒரு ஆளை உருவாக்கணும் நான் என்னைய என்னால் முயன்றதை அவையலுக்கும் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்போ அதை நான் அவையக்கும் சொல்லி கொடுத்து நானும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவேன் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி இப்போ இந்த சேர் வந்துகிட்டே இருந்தால் சேருக்கு மரியாதை கொடுத்து வகுப்புக்கு வந்து இந்த சேர் சொல்கிறத எங்கிட்ட செய்வோம் அது பிள்ளை எங்களை மாதிரியான முன்னுக்கு வரணும் என்ன ஒரு எண்ணம் சரி இப்போ நீங்கள் கராத்தையில் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் பங்கு பற்றும் போது இப்போ பாடசாலையை எடுத்துக்கொண்டாலே பாடசாலையில் உள்ள ஆசிரியர் ஆசிரியர்களுக்கு வந்து இது கொஞ்சம் பிடிக்காத விஷயமாக இருக்கும் இப்போ மாணவ மாணவிகளாக படிக்கணும் இப்படியான விளையாட்டில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் பொழுது அங்கே சில சில விடயங்கள் நடைபெறும் இல்லையா உங்களுக்கு அப்படி எதுவும் ஆசிரியர்கள் திட்டின சந்தர்ப்பங்கள் எதுவும் இருக்கா நீ படிக்க மாட்டேன் எப்போ பார்த்தா கிரௌண்டில் இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி அது ஆறாம் ஆண்டு ஏழாம் ஆண்டு இருக்கும் ஜெயராணி டீச்சர்னு சொல்லி அவ வந்து பேசுவா விளைய படிக்கவே மாட்டேன் வரலாறு பாடம் தான் எனக்கு பிடிக்கும் ஆனா அவ வந்து பேசுவா அடிப்பா 
கொழும்பு ஒரு கோச் பழகிறதுக்கு நாங்கள் வளர்க்குறது மிக வித்தியாசமாக இருக்க வேணும் என்னென்னு சொன்னால் எங்களோட கொழ இந்த இதில் பேரண்ட்ஸோ இல்லை ஒரு 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 கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பேன் ஆனால் அங்கே எல்லாமே நாங்கள் பிள்ளைகளை கட்டிக்காரர பழக்கம் போகணும் அதுக்குரிய முறையாக பழக்கணும் அப்போ நான் இப்போ இவ்வளோ காலம் பழகியிருந்தாலும் ஒரு இல்லத்து பிள்ளைகளை பழக்கேக்க அதுக்குரிய முறையில் இப்போ நாங்கள் எங்களால் செய்து காட்டக்கூடியதை செய்து காட்டுவோம் அப்படி சிலதை வந்து இந்த சீனியர்ஸாக உருவாக்கப்பட்ட ஆக்களை வச்சு இல்லாட்டி இன்னும் ஒரு இப்போ பாய்ஸும் அங்கே பழகிறபடி அவைக்கு அடித்து காட்டி அப்படி சில இதெல்லாம் செய்து காட்டுவோம் மற்ற நாங்கள் இந்த நீங்கள் பாடசாலை என்ற இதை பற்றியும் சொன்னீங்கள் அதில் இவ்வளோ வெண்டதை விட்டு அந்த பாடசாலை அதிபர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் மிகவும் அன்றைக்கு அந்த அதிபர் என்னட்ட கதை கேட்க என்ன பேர் பண்ண முடியாது சிவதாஸ் மீனல்வாஜின் அப்போ அவள் சொன்னால் நான் கட்டாயம் இந்த ஏஎலுக்கு இவ்வளவு செய்த பிள்ளைய ஏதோ ஒரு வழியில் ஏஎல பா ஏஎல் எக்ஸாம் படிக்கிறா அவள் பாஸ் பண்ண வச்சு சார் இவள் ஏதோ ஒரு ஜப்புக்களை போகிறதுக்கு என்ன தாய் தப்பன் இல்லாத பிள்ளை அவளுக்கு என்னால் அவள் வந்து என்னோட நான் அந்த இவைக்கு அந்த குரூப் படம் எடுக்கிறது போய்க்க அந்த உப அதிபர் அதிபர் மற்றது வேண்டிய ஸ்கூலில் கோச்சாக இருக்கிற தம்பியும் வந்து என்னட்ட பதினோரு வயதுலேருந்து கராட்டி பிள்ளைங்க தர்சனன்னு சொல்லி அவருக்கும் இந்த கலை தான் அவர் அந்த இல்லத்தில் படித்து அவர் அந்த பயிற்றுவிப்பாளராக கராட்டியால் தான் அவர் எடுபட்டவர் அப்போ அவரும் அவங்களுக்கு அந்த சப்போர்ட் ஆகிருக்கிறவர் பிள்ளைகளை பழகிறதுக்கு அப்போ இந்த எல்லோரும் வந்து இவ இந்த உலக காலம் இருந்த சாணியான்றதுக்கு அப்பால் இவ இப்படி கட்டிக்காரியாக வந்தபடியாக இவ எப்படியுமே ஏஎல் பாஸ் பண்ண வச்சு ஏதோ ஒரு ஜொப்புக்களை இவ கொண்டு போகணுன்றதில் நல்ல ஆர்வமாக இருந்தது எனக்கு கண்ணுக்கு தெரியும் குறிப்பாக இந்த கராத்தி என்று நாங்கள் பார்க்கின்ற பொழுது ஒரு பக்கம் இது தற்காப்பு கலையாக இருக்கும் நீங்கள் கதைக்கும் போது சொன்னீங்க சாணுஜா இப்போ இலை எல்லாம் எடுத்ததுக்கு பிறகு நல்ல ஒரு வேலைக்கு அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லி இப்போ இதில் இரண்டு விஷயத்தை நாங்கள் பார்க்கலாம் சாணுஜா கராத்தே துறையில் வேலைக்கு செல்ல வேண்டுமா அல்லது இன்னும் ஒரு வேலையை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டுமா வருமானம் தான் முக்கியமாக படுகின்றது அல்லது தற்காப்பு கலையில் முன்னுக்கு போகணுமா இந்த இலவலுக்கு பிறகு நிறைய பேர் எவ்வளோதான் கலையை கற்றுக்கொண்டிருந்தாலும் கூட வருமானம் என்று வருகின்ற பொழுது அந்த துறையை தேர்ந்தெடுத்து கலைகள் மறக்கடிக்கப்படுகின்ற விடையும் நிறைய பார்த்துருக்கோம் எவ்வளோ பெரிய திறமையான வீராங்கனையாக இருந்தாலும் கூட இப்போது சாணிஜோட வாழ்க்கையும் அந்த கட்டத்துக்குள்ளே போகுமா அல்லது அதுலேருந்து கொஞ்சம் வித்தியாசப்படும் இந்த பிள்ளையை அடுத்த ஒரு பொம்பளை பிள்ளையாக இருக்கிறபடியாக அவள் ஒரு படித்து ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்குல்ல ஸ்போர்ட்ஸ் சம்மந்தமான ஒரு ஜப்புக்களை போய்கொண்டு கராத்தையை வளர்க்குறது தான் அவள் நீண்ட காலத்துக்கு பயணிக்க முடியும் என்று நம்புகிறேன் ஏன்னா ஒரு இப்போ விளையாட்டு சம்மந்தமான நிறைய ஒர்க்கிங் இருக்குது தானே அப்போ அவள் அதுக்குள்ளே கராட்டியும் ஒரு இதாக இருக்கிறபடியா அப்படி ஒரு அரசாங்க ஜப்புக்களை போய் போனாண்டா த தானும் ஒரு சுயமான ஒரு இதில் இருந்து கொண்டு அவள் மேற்கொண்டு கராத்தே கலையை அந்த இல்லத்தில் இருந்தபடியாக அந்த இல்லத்தில் அவர் தொடர்ந்து அந்த கோச்சாகவே இருப்பான்னு நான் நம்புகிறேன் இப்போ சாரஞ்சு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு இலக்கு இருக்கும் இல்லையா இப்போ நீங்கள் ஏழவல் படிக்கிறீங்க படித்து கொண்டு தானே இருக்கிறீங்க படிப்பதுக்கான நேரம் கிடைக்குதா சரி அந்த நேரத்தில் ஏழவல் முடித்ததுக்கு பிறகு நான் இந்த துறையில் இந்த இடத்துக்கு போகணும் அஞ்சு வருஷம் எனக்கு ஒரு டாக்கெட் இருக்குது இங்கே நான் போய் நிற்கணும் அப்படின்னு சொல்லி உங்கள் மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருக்கும் இல்லையா இல்லை எனக்கு மகாதா சுவாமியல் சிறுவர்களை விட்டு போகவே விருப்பம் இல்லை சரி அது ஒரு பாசத்தின் ஒரு மிகுதியால் சொல்லக்கூடிய ஒரு வசனமாக இருந்தாலும் கூட வாழ்க்கைன்னு வருகின்ற பொழுது நாங்கள் அடுத்த கடத்தை நோக்கி பயணிச்சு தான் ஆக வேண்டும் நீங்கள் சிறுவர்களும் உங்களுக்கு ஆறு வயதிலிருந்து தங்குவதற்கான இடம் எல்லாம் கொடுத்தாலும் கூட அவர்களும் உங்களுடைய அடுத்த கட்ட வாழ்க்கையை நோக்கி யோசிப்பார்கள் இந்த மாணவி அடுத்த கட்டத்தை நோக்கி பயணிக்க வேணும் என்பது தொடர்பாக இவர்கள் சிறுவர்களத்துடைய பாதுகாவலர்கள் அல்லது நிறுவனர்கள் வந்து உங்களோட எதுவும் பேசியிருக்காங்களா சாமிஜாவுக்கான எதிர்காலம் இப்படி அமைச்சு கொடுக்க வேணும் கட்டாயம் அந்த தலைவர் அந்த இயக்குனரை வேறு கதை கேட்க சொன்ன வேணுண்டா கட்டாயம் உலகத்துக்கு செய்த பிள்ளையை நாங்கள் முக்கியமாக கல்வியில் கூட ஆளை மேம்படுத்தி அவ வேண்ட பிள்ளையாக தான் இப்போ அந்த இல்லத்தில் நான் கொஞ்சம் காலத்துக்கு முன்னுக்கு கொஞ்சம் பிள்ளைகளுக்கு திருமணங்கள் நடந்த இதுகள் இருந்தது அப்போ அவைக்கு அந்த இல்லமே தான் அந்த திண்ணலேருந்து தங்கட்டையே வளர்ந்த பிள்ளைகளை இல்லத்தின்ற செலவில் தான் அதை செய்து தாங்களே ப்ரொப்போஸ் பண்ணி அப்படி ஒரு இதை செய்து கொடுத்தவே அப்படியான அதுகளே இருக்குது அப்போ அந்த பிள்ளை அவையை பொறுத்தவரை இவ இப்போதைக்கு அவ சின்ன பிள்ளை தானே அப்போ அவ ஏதோ ஒரு வழியில் அவள் படித்து அவ இடையில் த பிறகு அந்த ஒரு கல்வியை கேட்காமல் விட்டால் எவ்வளோ திறமை இருந்தாலும் வெளியில் வராது அப்போ அவ அப்படியுமே ஒரு ஜப்புக்குள்ளே இதுன்றதுக்கு படிப்பிக்கணும் படித்து இவள் ஒரு அந்த துறை படிப்பில் ஒரு நல்ல இதுக்கில் வந்து கொண்டு அங்கால் இவ்வளோ இது அண்டோன்மெண்ட்றதை பற்றி கட்டாயமாக என்னோடய தலைவர்களும் மற்ற
நிச்சயமாக இப்போ பிள்ளைகளாக இருந்தால் பெற்றோர்கள் பற்றிய ஒரு அவர்கள் யாரென்று தெரிந்திருக்க வேண்டும் அவருடைய முகங்கள் ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு ஆசை அனைவருக்கும் இருக்கும் இருந்தாலும் சானிஜாவை கிடைத்த ஒரு அதிர்ஷ்டம் என்னவென்று சொன்னால் பெற்றோர்களுடைய முகங்கள் ஞாபகம் இல்லாமலே பெற்றோர்களுடைய ஆசீர்வாதம் எப்பொழுதுமே கிடைத்து கொண்டிருக்கின்றது அதே நேரத்தில் சிறுவர்களிடம் என்ற ஒரு மிகப்பெரிய குடும்பத்துக்குள் யாருக்கும் அவ்வாறான ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்காது இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருந்து நீங்கள் சொன்னால் நீங்கள் ஒரு அக்காவை தம்பியோடையும் உங்களுடைய வாழ்க்கையும் முடிஞ்சிருக்கும் இவ்வளோ பெரிய ஒரு குடும்பம் இவ்வளோ பெரிய ஆதரவாளர்கள் இவ்வளோ பெரிய அன்பு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு எனவே எது நடந்தாலும் அதில் ஒரு நன்மையை தான் நாங்கள் யோசிக்கணும் எனவே அந்த குடும்பத்துக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதோடு அம்மாவினுடைய அப்பாவினுடைய பெயர் ஞாபகம் இருக்கா என்ன பேர் அப்பாவுக்கு வந்து தவராசா அம்மாவுக்கு வந்து தஜானி தஜானி சரி அவர்களுடைய ஆசீர்வாதம் எப்பொழுதுமே உங்களுக்கு இப்போது வரையும் கிடைத்து கொண்டே தான் இருக்கிறது எனவே நீங்கள் பெற்றோர்கள் இழந்த குழந்தைகள் நாங்கள் கூற முடியாது அவருடைய ஆசீர்வாதம் கிடைத்து கொண்டு தான் இருக்கணும் அதான் நீங்கள் சாதனை படைப்பதற்கு மிக முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கிறது அதையெல்லாம் தாண்டி இப்போது சிறுவர்களத்தில் போய் நீங்கள் பயிற்சிகளை கொடுக்கின்ற பொழுது உங்களுக்கான ஒரு உணர்வு இருக்கும் இல்லையா இந்த பிள்ளைகளெல்லாம் பார்க்கும்போது கஷ்டப்பட்டு வந்தாக்கள் இவங்களுக்கு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு ஆத்மார்த்தமான ஒரு உணர்வோடு தான் நீங்கள் போகிறீங்க இல்லையா நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் யோசித்து பார்த்தீங்களா கவலையாக இருக்கின்றது குழந்தைங்களையும் எப்படி இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் யோசித்து பார்த்துருக்குறீங்களா நாங்கள் இந்த வழியில் பழக்கிற பிள்ளைகளோட பழகிற பிள்ளைகளும் ஓகே நல்ல பிள்ளைகள் ஓகே தான் இருந்தாலும் இவையில் ஒரு வித்தியாசம் இருக்கும் என்னென்னு சொன்னால் எங்களில் கூட பாசம் கூட இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு இவவை எடுத்துக்கொண்டா சில கட்டத்தில் இவ பிள்ளை விட்டால் நான் நல்ல பேச்சு கொடுப்பேன் அப்போ இப்போ ஒரு இடத்த நிற்பா கொஞ்சம் தலையனிட வந்து கேட்பா சார் ஒருக்கா போயிட்டு வருவான்னு கேட்பா அப்போ நானும் அதை ஆரம்பத்தில் எனக்கு என்னத்துக்கு கண்டே தெரியாது சரி இப்போ லவுடி போயிட்டு வாங்க சொல்லி போயிட்டு டீயோடு வருவான் அப்படி அந்த அந்த அவைக்கு இப்போ இல்லத்தில் அப்பா அம்மா மாதிரி எல்லாரையும் கண்ட மாதிரி நானும் கிட்டத்தட்ட ஆறு வயதுலேருந்து கண்ட மாதிரி ஒரு அப்பா அம்மா மாதிரி என்னையும் அந்த எப்படி பேசினாலும் அந்த அந்த இவ்வளோ மற்ற இன்னும் நிறைய பிள்ளைகள் நல்ல சில வளர் இல்லத்தில் இருக்கிறபடியே சில வளர் குளப்படிகள் கொஞ்சம் விடுவேன் இப்போ வழிபடிகள் வந்தால் குளப்படி விட மாட்டாங்கள் இவங்க நல்லா விடுவாங்க வராமல் சில வளர் ஓடி போவாங்க அப்படியெல்லாம் செய்வாங்க ஆனால் எப்படித்தான் பேசி தண்டினாலும் அந்த சொல்ல கேட்டு மற்றது இந்த ஃபைட்டுன்றதில் இல்லத்தில் இருக்கிற பிள்ளைகள் என்ன தெரியாது சரியான வேகமாக இருப்பாங்க ரத்தத்தில் ஊறிய ஒரு விஷயமாக கூட இருக்கலாம் இருந்த இடம் அவ்வாறான இடம் இல்லையா இந்த விஷயம் நாங்கள் பார்க்கணும் போது அந்த ரத்தத்தில் இருக்குன்னு அந்த அந்த இந்த அம்மா அப்பா இந்த வரலாறு எடுத்து பார்த்தா அன்றைக்கு அந்த ஒரு பே பேப்பரில் உதயன் இது இதில் போடப்பட்டிருந்த இந்த வரலாறு அப்போ எங்களுக்கே எங்களோட முதல் நாங்கள் இருந்ததை ஞாபகம் முடிச்சு ஒட்டினமாக இருந்துச்சு இந்த சூழ்நிலைகள் அப்போ அந்த உண்மையிலே எனக்கே இப்போ ஒரு ஒரு அப்பா அம்மா ஒரு இல்லையென்ற தெரியும் ஆனால் இந்தளவுக்கு ஒரு போ ஒரு போராளிந்த இதாக இருந்து பிள்ளையாக வந்தன்றத எனக்கு அன்றைக்கு அந்த இதில் பார்க்க அந்த முழுமையாக அதை தெரிஞ்சது அந்த அந்த பிள்ளை அப்போ அந்த இன்னும் அந்த பிள்ளையில் எனக்கு ஒரு இந்த பிள்ளைக்கு நான் பழகி இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறேன் எனக்கு ஒரு சந்தோஷம் வேண்டும் சந்தோஷமாக இருந்தது சானுஜா இப்போது நீங்கள் பாடசாலை கல்வியில் தொடர்ச்சியாக கல்வி கற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க இந்த கராத்தி போட்டியிலையும் பயிற்சி பெற்று கொண்டிருக்கீங்க இரண்டையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நீங்கள் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணி கொண்டு போகிறீங்க டைம் எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்குது படிக்கிறதுக்கும் பயிற்சி பெறுவதுக்கும் நான் வந்து எங்களுக்கு ஹாஸ்டலில் அஞ்சு நாலு மணிக்கு எழுப்பிடுவேன் ஒரு டைம் டேபிள் போடப்பட்டிருக்கும் ஹாஸ்டலில் இந்தென்ன டைம் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி நாலு மணிக்கு எழுப்பிடுவேன் நாலு மணிக்கு எழுப்பி நாங்கள் குளிச்சு போட்டு குளிச்சுட்டு கடமையில் இருக்கு எங்களுக்கு வந்து வீட்டிலையும் செய்வீனம் தான் அதை மாதிரி தான் எங்களுக்கு வீடு மாதிரி தான் அது வீடு தான் அப்போ பயிற்சிக்கான ஒரு நேரமும் ஒதுக்கப்பட்டிருக்கும் அதாவது படிப்பதற்கான நேரமும் ஒரு ஒதுக்கப்பட்டிருக்க முடியா அப்போ எல்லாம் செஞ்சு போட்டு ப்ரேயர் கோல்னு சொல்லியிருக்கு எல்லோரும் ஒரு ஏடி அங்கே போய் ஒன்று கூட ப்ரேயர் எடுத்துட்டு பேந்து வந்து படிக்கிற டைம் இருக்குது படிச்சுட்டு பேந்து சாப்பிட்றேன் சாப்பிட்டு பேந்து ஏழு மணி ஆகினோன்னு ஏழரை ஆகிறதுக்குள்ளே ஸ்கூல் போயிடணும் ஸ்கூல் போய் அங்கே ப்ரேயர் ப்ரேயர் முடிஞ்சோன்னே படிக்கணும் டீச்சர் சாக்கள் படிப்பு தொடங்கிடுவோம் அதுக்கு பிறகு இண்டியாவில்னு சொல்லியிருக்கு அப்போ நாங்கள் கிரவுண்டுக்கு போயிடுவோம் கிரவுண்டுக்கு போய் வாலிபால் அது விளையாடுவோம் இல்லாட்டிக்கு கோச் இருக்கு தர்சன் கோச் உண்டு அவர் சும்மா ஆலோசிப்பார் இப்படி மச்சிருக்கு நீ வாரியா நான் கராத்தே என்ன பின் தாங்க மாட்டேன் முன்னுக்கு போயிடுவேன் முன்னுக்கு போயிடுவேன் ஓ வாலிபால் இருந்தாலும் போயிடுவேன் சரி இப்போ கராத்தே தாண்டி உங்களு
நிச்சயமாக இருக்கிறார்கள் இப்போ சில பேர் நல்லா ஓடக்கூடிய ஆக்கள் இருப்பாங்க சில பேர் வர ஃப்ளை பண்ணுற ஏதோ ஏதோ ஒரு விளையாட்டில் இருப்பேன் ஆனால் இப்போ நான் சொல்கிற ஒரே ஒரு வேர்ட் நீங்கள் எந்த விளையாட்டையும் இப்போ கிரிக்கெட்டை நாங்கள் வீட்லேயும் விளையாடலாம் வலிபோலையும் அங்கேயும் பள்ளிக்கூடம் படித்த பிறகு முடியாதுனா கராத்தேன்றது பொதுவாக பொம்பளை பிள்ளைகள் பழகிறண்டா ஒரு நல்ல கோச் கிடைக்கணும் அதுக்கான இடம் கிடைக்கணும் போக்குவரத்து சாதகமாக இருக்கணும் இப்படி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அப்போ மற்றது நாங்கள் இப்போ இப்போ இத்த பொறுத்தரை ஒரு விளையாட்டை சொய்ஸ் பண்ணால் தான் நாங்கள் ஒரு போட்டி என்ன ரெண்டு மூன்று விளையாட்டில் இருந்தால் நாங்கள் மாகாண போட்டி ஒரே டைமில் வர்ற சந்தர்ப்பம் வரும் அப்போ நாங்கள் ஒரே டைமில் எந்த போட்டிக்கும் போய் இயலாது அப்போ நாங்கள் ஏதோ ஒரு போ எல்லா விளையாட்டையும் பழகி கொள்ளலாம் ஆனால் ஒரு போ ஒரு விளையாட்டை நான் சொல்கிற பட் இன்னும் கராட்டி விருப்பம்னா கராட்டியை மெயினாக வச்சுக்கொண்டு வர விளையாடலாம் அதை வச்சுக்கொண்டு நீங்கள் செய்தால் வே மேலே வரலாம் எல்லாத்தையும் சமனாக பழகினா ஒன்றுலேயுமே மேலே அடிக்க முடியாது நிலத்தில் இப்போ குறிப்பாக கராத்தே பயிற்சியாளர்கள் பொழுது இப்போ உலகம் முழுவதுமாக நிறைய விடயங்களை நாங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கோம் அதுவும் வீராங்கனைக்கு பழக்கின்ற பொழுது பெண் வீராங்கனைகளுக்கு பழக்கின்ற பொழுது அதில் நிறைய சர்ச்சைகளும் இருக்கும் ஒரு கராட்டே பயிற்சியாளர் என்பது மிக தெளிவாக ஒழுக்கமாக நடந்து கொள்ளக்கூடிய காலகட்டத்தில் தான் இப்போது இருக்குது இருந்தாலும் அவர்களை பிடிக்காதவர்கள் சில விமர்சனங்கள் முன்வைத்து கொண்டே தான் இருப்பார்கள் எனவே நீங்கள் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு துறையை தேர்ந்தெடுத்து பெண்களுக்கும் பயிற்சி அளித்து கொண்டிருக்கிறீங்க இதுவரைகள் எந்த வித எவ்விதமான சர்ச்சையான விமர்சனங்களும் உங்கள் மீது முன்வைக்கப்படவில்லை அதுதான் உங்களுக்கான விருதும் கிடைச்சிருக்கின்றது நீங்கள் மற்றவர்களோட ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது நீங்கள் மாணவர்களுக்கு வந்து ஒரு அப்பா ஸ்தானத்திலிருந்து பழகி கொண்டிருக்கிறீங்க எப்படி என்னென்னு சொல்கிறது எங்களோட நான் சொன்னது நான் எங்கள மாநிலத்தை பொறுத்தவரை மற்றது ஒரு இப்போ நான் நிறைய ஸ்கூலில் பழக்கிறேன் இப்போ இல்லத்தில் கூட காலமாக நான் செய்கிறோடைய இப்போ எங்களுக்கு ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறோம் ஒரு கோடு வந்துட்டுன்னு சொன்னால் அதை நாங்கள் பிற நிவர்த்தி செய்ய முடியாது அப்போ நாங்கள் அதுக்குரிய மாதிரி நாங்கள் அந்த எந்த இதாக இருந்தாலும் அந்த பிள்ளைகளை அந்த இடத்துல எங்கள நாங்கள் வந்தது கராத்தே கலையை கற்பிக்க அதில் எல்லா விதமானவர்களும் வருவார்கள் அவர்களை எந்த இப்போ எந்த என்னில் சில வேளை ஒரு இதன்ற விஷயம் நான் கூட கராட்டியை வெளில வைக்கிறதுக்காண்டி கூட ட்ரை பண்ணுறது கூட அப்போ வெற்றி பெற்றே ஆகணும் வெற்றி பெற்றுறதுக்காண்டி இப்போ நான் இப்போ என்னோட சில பேர் வந்து இப்போ சில படியங்கள் வருவாங்க இப்போ இளம்படியால் பலர குறைவு என்ன காரணம் அப்படியே வாரது யாருக்கும் கெரியாக அடிச்சு அடிக்கணும் அப்போ நான் நான் கதைக்கிறது மெடல் அடிக்கிறத பற்றி அடிக்கிறத பற்றி ஒன்று தற்காப்பு அடுத்தது இந்த எய்ம் வந்து நீ இங்கேருந்து பழகி ஒரு டூர்னமெண்ட்டுக்கு போகணும் வின் பண்ணணும் அதைத்தான் நான் சொல்லுவேன் அப்போ கடை நான் அதை சொல்லியிருக்க அந்த அவை இந்த ஏம் வந்து நான் பழகணும் இங்கே புருசிலிமாய் வசந்தமாய் புருசிலிமாய் அடிக்கணும் என்ற ஏமில் வாராக்கள் சில ஒன்று வேணும் அப்போ எங்கட நாங்கள் போகிற கராட்டி என்ற அந்த வேயில் நாங்கள் எங்களை எங்களை நம்பி ஒரு ஸ்கூலோ ஒரு இல்லமோ இந்த இடத்துல சந்தர்ப்பத்தை தந்திருக்கு இதை நாங்கள் சரியாக பயன்படுத்தி இப்போ இன்றைக்கும் நான் ரெண்டா அந்த இல்லத்தில் மாஸ்டர் ரெண்டா அந்த அந்த இது இருக்குது அப்போ அப்படி அப்படி நாங்கள் சரியான முறையில் எல்லாத்தையும் சரியாக செய்து கொண்டு போனால் தான் இந்த இல்லம் மட்டும் இல்லை இந்த இல்லத்திலே நாங்கள் நின்று பிடிக்கலாம் ஒரு நீங்கள் ஒரு விடையத்தை பயந்து கொண்டீங்க நிறைய மாணவர்கள் கராத்தையை பழக வாராங்க நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சண்டை பிடிக்கிறதுக்கு அல்லது அந்த வயது பருவத்தில் இருக்கின்ற ஒரு வேகம் என்ன கராத்தை தெரியும் என்று ஆக்களை பயமுறுத்துறதுக்கு அது ஒரு அறியாத வயது இல்லையா ஒரு புரியாத வயது பத்து வயதுலேருந்து நாங்கள் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு வயது வரைக்கும் எடுத்துக்கொண்டாங்க இப்படியான மாணவர்கள் வருகின்ற பொழுது அவர்கள் ஒரு நாள்லேயோ ஒரு கிலோ மொழியோ பழகி வெளியில் போகணும் ஒரு ஆசையோட வாராக்களும் இருக்கிறாங்களா அந்த அந்த அதுதான் அவைந்த எய்ம் அப்போ அவைந்த வந்து இப்போ ஒரு சில பேர் வந்து பழகிட்டு ரெண்டு ரெண்டு கிழமை முடிய கப்பின மாதம் நஞ்சாக்கு பழக்க மாட்டேங்கான்னு கேட்பேன் அப்போ நஞ்சாக்குன்ற ஒரு ஆயுதம் அதை நான் சொல்லணும் ஓகே நான் பழக்குவேன் நான் அதில் நிறைய பேருக்கு பழகியிருக்கேன் ஆனால் நீங்கள் பிளாக் பெல்ட் மட்டும் பழகணும் அப்போ இப்போ வந்த உடனே வந்த ஒரு ஆளுக்கு நஞ்சாக்க பழக்கி விட்டால் அவர் பஸ்ஸில் கொண்டு போய் ஒரு ஆளுக்கு ஏதோ ஒன்று பிரச்சனை போட்டு அது எங்களுக்கு ஏர் கோச்சுன்னு சொல்லி அப்படி நிறைய பிரச்சனை வரும் அப்போ அவருக்கு நான் சொல்கிறேன் எங்களுக்கு எங்களுக்கு பழக்கிறதுக்கு நிறைய விருப்பம் ஆனால் நீங்கள் ப்ரௌன் பெல்ட்டுக்கு அங்கால் வந்த பிறகு நாங்கள் உங்களுக்கு அதை பழக்குவோம் அப்படி பொறுமையாக இருந்து பழைய நீங்கள் அப்போ ப்ரௌன் பெல்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு அவர் கிட்டத்தட்ட பிளாக் பெல்ட்டுக்கு வர்றதுக்கு அஞ்சு வருஷம் ஆகும் அந்த அஞ்சு வருஷம் வர நின்றா இருந்தால் அதுக்கப்புறம் அவரே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருமோ வேறு இருக்கு நஞ்சாக்கு பழக்கலாமா இல்லையாண்டு வேறு நான் சிலம்பம் பழக்கிறதுல இந்த கருத்தை இதில் என்ன பெண்களுக்கு முக்கியமான கலை அதில் நான் இவ்வளவுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இதுன்றது அதனால் ஒரு ஆசிரியர் சிவலிங்க மாஸ்டர்னு சொல்லி வடமாநிலத்தில் ஒரு சிறந்த பயிற்றுவிப்பாளர் அவர்கிட்ட நான் சிலம்பமும் முறையாக கற்றுருக்கிறேன்
முதலாவது இந்த டென் கியூன்னு சொல்கிறது டென் டென் கியூ டென் கியூ அதாவது ஒயிட் பெல்ட் அப்போ அதில் இருந்து நைன் கியூ எயிட் கியூ செவன் கியூன்னு சொல்லி எல்லோ ஒரேஞ்ச் க்ரீன் ப்ளூ பர்பிள் பர்பிள் டூ ப்ரௌன் ப்ரௌன் ஒன் ப்ரௌன் டூ அல்லது ப்ரௌன் த்ரீ என்று கிரங்கியும் வரும் அப்படியே ஒரு தரத்து கியூன்னு படி சொல்லுவேன் அப்புறம் இந்த பிளாக் கியூ போய்க்க ஃபஸ்ட் டேன் செகண்ட் டேன் தேர்ட் டேன் ஃபோர்த் டேன் அப்படி டேனாக போகும் அதாவது அந்த அப்படி ஜப்பான் இதுலேயும் போகும் அப்படியே அந்த ஒரு ஒரு ஆள் வந்து ஒரு பிளாக் பெல்ட்டுக்கு சரியான முறையில் இப்போ ஒரு இடத்துக்கு போகிறான்னு சொன்னால் போகிறான்னு சொன்னால் குறைஞ்சது அஞ்சு அஞ்சு ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கணும் அதுக்கிடையில் ஒரு ஆளுக்கு வந்து இப்போ அந்த குறைஞ்ச காலத்தில் ஒரு பெல்ட்டை கொடுத்தா வேண்டிய எல்லா எல்லாமே ஒரு பூரணமாக இருக்காது ஒரு உபகம் இருக்காது ஒரு நிதானம் இருக்காது ஒரு பிளாக் பெல்ட்டுக்குரிய ஒரு 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 என்ன சொல்ல பிளாக் பெல்ட்டுன்றா ஒரு ஆள் அடித்து உடைக்கிறதுன்றதுக்கு அப்பால் ஒரு ஒரு அவர்கிட்டே ஒரு 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 நிதானம் இருக்காது வெறும் பிளாக் நானும் பிளாக் இப்போ எங்களுடைய வட மாநிலத்தில் நிறைய பிளாக் பெல்ட் இருக்கிறோம் ஆனால் செயல்படுற பிளாக் பெல்ட் எத்தனை ஏண்டா அதுதான் பிளாக் பெல்ட் அப்போ அப்படி அந்த எந்த டைம்லேயும் அதை செயல்படுத்த மாதிரி மாதிரி எங்களோடய பிள்ளைகளை வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்பி எங்கள்கிட்ட கராட்டிக்கு விடுனே இப்போ நாங்கள் சரியான கராட்டியை இதை இந்த வேர்டாக சென்சிய அலெக்சாண்டர் மாஸ்டர் அவர்கள் சொல்லுவார் அடிக்கடி இப்போ நாங்கள் கராட்டியை சரியான முறையில் கட்டுப்போட்டு சரியாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு எங்களோட இந்த ரெஃப்ரி கவுன்சில் சேமனா இதை இலங்கைக்கான முதலாவது இதாக இருக்கிறார் அவர் அடிக்கடி சொல்லுவார் நாங்கள் விஜயராஜ் சரியான கட்டு கராட்டியை கற்றுக்கொள்ளணும் அதை நாங்கள் சரியாக அந்த பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக்கொ நாங்கள் சரியாக கற்றுக்கொள்ளாமல் நாங்கள் குறையாக கட்டுப்போட்டு அந்த பிள்ளைகளை கொடுக்குறதால குறைவான ஆக்களை தான் நாங்கள் உருவாக்க போகிறோம் எங்கள்கிட்ட இருக்கணும் எங்கள்கிட்ட இருந்தால் தான் அந்த பிள்ளைகள் மேலே வரும் எங்கள்கிட்ட இல்லாமல் நாங்கள் குறைவான கராத்தியை வச்சுக்கொண்டு அப்படி அந்த அவர் அடிக்கடி அந்த ஆலோசனையை எல்லாருக்கும் சொல்லுவார் நிச்சயமாக சானுஜா நீங்கள் இவ்வாறு ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றியை நோக்கி பயணிப்பதற்கு ஆறு வயதிலிருந்தே உழைத்திருக்கிறீங்க உங்களுக்கு பத்தொன்பது வயதில் கிடைச்சிருக்கு ஒரு மிக நீண்ட பயணம் நிறைய பேரை பார்த்துருப்பீங்க நிறைய சவால்கள் இருந்திருக்கு நிறைய இயக்கங்கள் துக்கங்கள் இன்பம் துன்பம் எல்லாத்தையும் கடந்து தான் நீங்கள் வந்திருப்பீங்க இலகுவில் இந்த ஒரு வெற்றி உங்களுக்கு கிடைத்து விடவில்லை கிட்டத்தட்ட நீண்ட ஒரு வருடம் இந்த அனுபவம் யாருக்கெல்லாம் நன்றி சொல்லணும் இந்த அனுபவத்தை பற்றி பகிர்ந்து கொள்ளணும் நான் வந்து மகாதவா சுவாமியன் சொல்லத்தில் வந்து எனக்காக கஷ்டப்பட்ட தலைவர் சுவாசர் எங்கே எங்கே எனக்கு வந்து எங்களுக்காக கஷ்டப்பட்டு எங்கேயோ இருந்து டொனேட் பண்ணி அது மூலமாக நான் போட்டிக்கு போய் அதெல்லாம் அதெல்லாம் நினைச்சா எனக்கு சந்தோஷமும் ஆனால் எங்களுக்கு இந்த சக்தி டிவி ஷோ பார்த்து கொண்டிருக்கிற அவைட்டை வந்து நான் கேட்டுக்கொள்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் இப்படி நான் வந்து மகாதவா கோஸ்டலில் இருந்து இங்கே வந்து கதைக்கிறேன் அப்போ எங்களுக்கு வந்து உதவி வேணும் இப்போ நாங்கள் வந்து புல் தரையில் எல்லாம் பயிற்சி பயிற்சி பெறுறோம் இப்போ அதுக்கான உபகரணங்கள் எங்கள்கிட்ட இல்லவும் இல்லை அந்த உபகரணங்கள் அப்படி உங்களால் முயன்ற உதவியை வந்து எங்களுக்கு வழங்கணும் என்று நாங்கள் கேட்குறேன் அதோட கிளிநாச்சி இந்து கல்லூரி அதிபர் பயிற்றுனர் எனக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற சார் எல்லா வகையிலையும் எல்லாருக்கும் நன்றி என்னோட வந்து கலாண்டி முக்கியமாக அவாகும் நன்றி தெரிவிக்கும் சரி இப்போ உங்களுடைய மகாதேவா சிறுவர்களில் மாணவர்கள் எல்லாம் நிகழ்ச்சி பார்த்து கொண்டிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு வந்தீங்க தெரியாது சாரி அவர்கள் பார்ப்பதற்கான ஏற்பாடும் செய்ய செய்தி தரப்படும் அதே நேரத்தில் இப்போது சார் ஒரு பயிற்சியாளராக ஒரு மாஸ்டராக மாஸ்டர்னு சொன்னால் தான் நிறைய பேருக்கு உங்களை தெரியும் சரி இப்போ நிறைய இல்லங்களுக்கு பயிற்சிகள் வழங்கியிருக்கிறீங்க பதினேழு வயதிலே கராத்தையே நீங்கள் ஒரு தொழில் நிமித்தமாக பயிற்சி பயிற்றுவிப்பு கொண்டிருக்கிறீங்க இப்போ நிறைய இடங்களுக்கும் போயிருப்பீங்க உங்களுக்கு யாருக்கேனும் நன்றி சொல்ல வேணும் என்று நினைத்தால் யாருக்கெல்லாம் நன்றியை பயந்து கொள்ளுங்க இப்போ நான் இந்த விடயத்தில் இப்போ இந்த பிள்ளைகள் இந்த இவ்வளவு சார்பாக வந்தபடியாக நான் இந்த விஷயத்தை இதில் இதை சொல்ல விரும்புகிறேன் சொன்னால் இந்த பிள்ளைய இந்த இடத்துல ஒரு இருக்கும் இடத்துல இருந்தால் தான் எல்லாம் சௌக்கியம் என்று சொல்கிற மாதிரி இந்த பிள்ளைய அந்த இடத்த கொண்டு போகிறதுக்கு கட்டாயம் உறுதுணையாக அதை கட்டாயம் செய்கிற தலைவர் மற்றும் சுபா இயக்குநராக இருக்கிறார் மற்றும் கோவி மற்றும் அந்த நிர்வாக உறுப்பினர்கள் மற்றும் இந்த குரிய அந்தியன்னு சொல்லப்படுற கலா அந்தி அவ தாய் மாதிரி அவன் இதில் இருக்கிறா அதே போல் என் மேன் மேலும் இப்போ இன்னும் ஒரு வார வருஷம் ஜப்பானில் இப்படி மே சர்வதேச போட்டிக்கு சந்தர்ப்பம் இருக்குது இவ சொன்ன மாதிரி அப்படி ஒரு போட்டிக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்க அப்படின்ற உதவியாக இந்த பிள்ளைய மீண்டும் அப்படி ஒரு ஜப்பான் நாடு நடக்கிற போட்டியில் போய் வெளில வைக்கிறதுக்கு முடிஞ்சால் அந்த சப்போர்ட்டு செய்து அவள் அந்த ஜப்பான் போட்டியில் பங்கொழு வைக்கிறதுக்கு
கேட்டிருக்கும் நிகழ்ச்சியும் பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க நிச்சயமாக கிடைக்கும் சானுஜா இப்போ ஒரு பயிற்சியாளராக நீங்கள் கராத்தே பயிற்சி பெற்று கொண்டிருக்கின்ற வடமாகாணத்தை சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு என்ன சொல்ல விரும்புகிறீங்க ஒரு விடத்தை சொன்னீங்க நிறைய பேர் குயிக்காக கற்றுக்கொள்ளணும் ஆக்களோடு சண்டை போடணும் என்று சொல்லி இவ்வாறான மனநிலையில் இருப்பவர்களுக்கு நீங்கள் சொல்லுகின்ற ஆலோசனை அறிவுரைகள் என்னவாக இருக்கும் நிறைவாக இல்லை நடுக இப்போ அடிக்கடி இப்போ சிலர் சொல்லுவேன் வடமாகாணம் வளரணும் வளரணும் உண்டு ஆனால் நாங்கள் வளர்ந்துருக்கிறோம் என்னென்னு சொன்னால் ஒரு ஒரு ஆசிரியர் நிறைய செமினாருக்கு போகணும் கட்டாயம் பயிற்சி நடக்கிற இடத்துல ரெஃப்ரி செமினாரோ அல்லது ரெய்னிங்கோ அதில் ஃபுல்லாக சரி விரதோ விரையிலையோ போய் கொண்டிருக்கணும் அது இல்லாமல் எனக்கு தெரியும் என்று இருக்கக்கூடாது அப்போ நாங்கள் ச அந்த இடத்துல நாங்கள் போய் இங்கே இங்கே இருக்கிற கராட்டி ஆசிரியருக்கு என்ன ரெய்னிங் கொடுக்கணும் அது எங்களுக்கும் எங்களுக்கும் சந்தர்ப்பம் தெரியும் அது தேடி கற்றுக்கொள்ளணும்னு சொல்கிறேன் ஓ தேடி கற்று அந்த 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 ஆசிரியர் தன்னை வளர்த்து கொண்டு எங்கள் வட மாகாணத்தில் முதல் வந்து ஒரு மெடல் ரெண்டு மெடல்லாம் நேஷ்னல் மெடல் கிடைக்கிறது இப்போ உண்மையில் முயற்சி உள்ள ஆசிரியர்கள் இந்த இப்போ நான் ஆறு வருடமாக இல்லை வட வட மாவட்டத்தில் கராத்தி சம்பள தலைவராக இருந்திருக்கிறேன் இப்போ இந்த ஒரு இந்த வருஷம் இல்லை அந்த காலத்தில் ஆரம்பத்தில் ஒரு சில ஆசிரியர்கிட்ட மாணவர்கள் நேஷனல் அடிச்சிருக்குன்னு இப்போ சென்ற நான் தலைவராக இருந்த காலத்தில் அந்த அந்த நிறைய மா மாஸ்டர்ஸ் உருவாகியிருக்குன்னு அவை என்ன பிள்ளைகள் பின் பண்ணியிருக்குன்னு அப்போ அந்த அந்த வளர்ச்சி அந்த ஆசிரியர் என்ற கையில் தான் நூறு வீதம் என்னை பொறுத்தவரை மாணவர்கள் எல்லா இடத்துலையும் கட்டிக்கார் இருப்புன்னு அந்த ஆசிரியர்கிட்ட அந்த அந்த மாணவர்களை நல்லபடியாக பழக்கிற மெதட் தெரியாமல் இருந்தால் கட்டாயம் அந்த பிள்ளை நேஷனல் அடிக்கிறது சான்ஸ் இல்லை அப்போ அந்த ஆசிரியர்கள் வளர்ந்தால் தான் மாணவர்களை வளர்க்க முடியும் ஆசிரியர்கள் முடிஞ்ச வரை தங்கள் அந்த பயிற்சியை பெற்று மாணவர்களை வளர்க்கும் வண்ணம் வருகிறோம் அந்த நேரத்தில் சானுஜா இப்போ நீங்கள் ஏலவில் படித்து கொண்டிருக்கீங்க என்ன துறையில் படித்து கொண்டிருக்கிறீங்க கலைப்பிரிவு கலைப்பிரிவில் படித்து கொண்டிருக்கிறீங்க சரி ஏலவில் பாஸ் ஆகி நீங்கள் கலைத்துறையில் போக வேணும் என்ற ஒரு ஆசை உங்களுக்கு இருக்கா அந்த துறை சார்ந்த இது விருப்பங்கள் இருக்குது என்ன வாகனம் பண்ணி நினைக்கிறீங்க கராத்து ஒரு பக்கம் இருக்கணும் அதில் நீங்கள் எப்படியும் வாழ்க்கை முழுவதுமாக பயணிக்க போகிறீங்க இதை தாண்டி நீங்கள் இந்த துறைக்கு போகணும் இப்படி ஒரு ஆளாக வரணும் என்று என்ன ஆசை உங்களுக்கு இருக்குது ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் ஆக வேணும் சரி அதுக்கும் நீங்கள் படிக்கின்ற துறைக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா கலை இல்லை இல்லை இருந்தாலும் நான் ஸ்போர்ட்ஸ் மேன் ஆக வேணும் என்ற ஆசை உங்களுக்கு இருக்குது சரி இப்போ உங்களோட படித்து கொண்டிருக்கின்ற மாணவிகள் சிலர் உங்களுக்கு சில வேலை சொல்லியிருக்கலாம் நீ ஏன் இதுக்குள்ளே போனேன் படிச்சிருக்கலாமே கராத்தில் கற்றுக்கொண்டு அப்படி எனக்கு சில சில என்ன சொல்லுது விமர்சிக்கக்கூடிய வசனங்கள் உங்களை வந்து தாக்கியிருக்கும் இல்லையா இதே வந்து சொல்ல வேணாம் ஸ்கூலுக்கு போனேன் சந்தோஷமாக தான் இருக்கும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய ஆணுன்னு சொன்னால் அதுவும் அந்த கலையில் ஆணுன்னு சொன்னால் எனக்கு சந்தோஷமாக இருக்கும் என்ன என்னையை கண்டாப்பா இப்படி வேணும் அப்படி இல்லை சக மாணவர்களாவே அவை சேர்த்து கொள்ள வேணும் என்னையை சில பேர் வந்து அவை ஒதுக்கி வச்சு விட்டு வேணும் அப்படி இல்லை எங்கள் நம்ம ஹோஸ்டல்லையும் அப்படி இல்லை ஸ்கூல்லையும் அப்படி இல்லை எல்லாருமே சக மாணவர்களா என்னுடைய இப்படி இப்படி கலத்து பிரிவுக்கு போனால் இந்த இந்த பாடம் எடு இந்த இந்த பாடத்தில் எடுத்து என்ன நீ ராமா பாடம் எடுத்தினா ராமா டீச்சர் ஆகலாம் ஆனால் ராமா படம் தான் எடுக்கிறேன் எனக்கு ராமா பிடிக்கும் அந்த துறைக்குள்ளே போனால் ராமா டீச்சர் ஆகலாம் சரி இப்போ நிறைய மாணவிகள் இப்போ உங்களை பார்த்துனீங்க ஸ்கூலில் இப்போ சீனியராக இருக்கிறீங்க ஏழுவல் படிக்கிற பண்ணியா நானும் சானுஜாக்கா மாதிரி வரணும் கராத்தி பழகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா ஓ குட்டி குட்டியாக என்ன சொல்லுவாங்க நான் முதல் முதலாக தான் ஸ்கூலுக்கு போயிருக்கல அந்த அஞ்சு ரூபா காசு வந்து முதல் செல்லுபடியாக தானே அதுக்கு சாக்லேட் தான் வாங்கலாம் ஆனால் அது வந்து பெருமதி இல்லை தானே இப்போ ஐயாயிரம் டாலர் எப்படி இருக்குமோ அந்த அதை மா அதை என்னென்னு சொல்கிறேன் டொலருண்டா ஜோசிக்கணும் தானே அந்த டொலர் மாதிரி என்னையை பார்த்து கொள்கிறீனோ அந்த சந்தோஷமா அக்கா குட் மார்னிங் கை தெரிவினோம் சாணியாக வந்திருக்காண்டா பயந்து நிப்பினோம் பயந்து அப்படி நீங்கள் அடிக்க மாட்டீங்கன்னு ஒரு பயம் இருக்கும் ஆஹா மாணவ தலைவியாக இருக்கிறீங்களா பாடசாலையில் இல்லை இல்லை சரி நல்ல விஷயம் வரலாம் வரலாம் சரி வாழ்த்துக்கள் அதுக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் தெரிவிச்சு கொடுக்குறோம் சொன்ன மாதிரி இந்த பயம் வந்து கராத்தையில் சாணிஜ சண்டை போடுற பயம் இல்லை அந்த ஒரு பயம் மரியாதை நிமித்தமாக ஏற்படக்கூடிய பயமாக தான் நான் கேட்டிருந்தேன் இப்போது பயிற்சியாளராக உங்களுடைய அடுத்த கட்ட இலக்கு என்ன எதை நோக்கி நீங்கள் பயணிக்க போகிறீங்க நிறைய மாணவர்களை வளர்த்து விட்டுருக்கீங்க வள மாகாணத்தில் இருந்து அடுத்து உங்களுக்கான ஒரு நோக்கம் இருக்கு இல்லையா நான் இதை அடையணும் அப்படின்னு சொல்லி என்னை பொறுத்தவரை இந்த வடமாகாண பொதுவாக இப்போ இல்லமன்றதுக்கு அப்பால் இல்லத்தில் எனக்கு அந்த எல்லாம் ஆதரவற்ற குழந்தைகளை பராமரிக்கிறபடியே
அந்த போட்டியில் அடிக்கிறது மிக கடினமாக உள்ளது அதை உடைச்சி கொண்டு எங்கள் வட மாநிலத்தில் ஒரு டீமை உருவாக்கி அதை வின் பண்ண வைக்கிற வச்சா எங்களுடைய எந்த ஒரு ஒரு ஆள் வின் பண்ணினாலே அதுவும் ஒரு வரலாறாக இருக்கும் அப்போ அதுக்குள்ளே இவியல் கூட ஒரு காலத்தில் அதுக்குள்ளே வரலாம்னு நான் சொல்லலாம் வட மாகாணத்தில் வரலாறு படைப்பதற்கு ஆசிரியர் சின்ன திரு விஜயராஜ் அவர்கள் தயாராக இருக்கிறார் மாஸ்டர் அவர்கள் அதுக்கான வாழ்த்துக்களையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் சானுஜா நீங்களும் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் இதே போன்று இன்னும் ஒரு நேர்காணலில் இன்னும் ஒரு சாதனையோடு நாங்கள் உங்களை சந்திப்போம் என்ற ஒரு நம்பிக்கை எங்களுக்கு இருக்குது வாழ்த்துக்கள் அதையும் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நன்றி இருவருக்கும் எங்களோடு இணைந்து கொண்டு மேற்காங்க நன்றி நன்றி